ఆంధ్రప్రదేశ్లో తమిళనాడులో మరియు మహారాష్ట్రలో ఐకార్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్కి అడ్మిషన్ అడ్మిషన్ ప్రొసీజర్ అనేది ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మొదటగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ కోర్స్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఎంసెట్ అనేది క్వాలిఫై ఉండాలి మెరిట్ ద్వారా ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ లోకల్ వాళ్ళకి ఇస్తారు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ నాన్ లోకల్ ఈ నాన్ లోకల్ కూడా ఓన్లీ తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంసెట్ రాసిన వాళ్ళకు మాత్రమే ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది రిమైనింగ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓన్లీ ఫర్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే ఎనభై శాతం వరకు అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీలో అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే తమిళనాడు తమిళనాడులో వచ్చేసి అడ్మిషన్ ప్రొసీజర్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే టీఎన్ఏయు అంటే ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా మనం తమిళనాడులో అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ చేయాలి అంటే అక్కడ ఉండే లోకల్ పీపుల్కి సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోకల్ పీపుల్కి ఉంటుంది థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నాన్ లోకల్ ఇక్కడ నాన్ లోకల్ అంటే ఏమెవరెవరు వస్తారంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక మహారాష్ట్ర కేరళ రిమైనింగ్ ఒరిస్సా ఇవన్నీ స్టేట్స్ కూడా నాన్ లోకల్ కిందికి వస్తాయి వీళ్ళు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సీట్స్ వరకు మాత్రమే అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ అడ్మిషన్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది ఈ తమిళనాడులో వచ్చేసి టీఎన్ఏయు తమిళనాడు అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీకి ఖచ్చితంగా అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే ఆ అప్లికేషన్ ద్వారా ఎవరికైతే ఆ అప్లికేషన్ ఫామ్ వస్తుందో వాళ్ళకు మాత్రమే ఈ తమిళనాడులో అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ చేసే అవైలబిలిటీ ఉంటుంది ఇప్పుడు మూడోది మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్రలో అడ్మిషన్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే రెండు రకాలుగా ఒకటి ఎం కార్ అంటే మహారాష్ట్ర కామన్ అండ్ మహారాష్ట్ర కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ అంటే ఇది ఒక అప్లికేషన్ సేమ్ లైక్ తమిళనాడు లాగా మనం ఇందులో అప్లికేషన్ పెట్టుకుని మేనేజ్మెంట్ కోటా ద్వారా మనకి సీట్ సంపాదించుకోవచ్చు రెండోది ఎంహెచ్టి సెట్ అంటే మహారాష్ట్ర కూడా ఒక సెట్ ఉంటుంది కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ మహారాష్ట్ర కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ లో ఎగ్జామ్ రాసి అందులో క్వాలిఫై అయ్యి మెరిట్ ర్యాంక్ వస్తే కౌన్సిలింగ్ అటెండ్ అయితే ఖచ్చితంగా దాని ద్వారా కూడా మనకి నాన్ లోకల్ కింద మనకి సీట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇది మనకి మహారాష్ట్ర అడ్మిషన్ ప్రాసెస్